ഐ എഫ് എഫ് ഐയില് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയും ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസും നേടിയ അതേ നേട്ടത്തിനൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒന്ന് എന്ന് നമ്മുടെ നടി മാലാ പാർവതി ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അത് ക്രിസ്റ്റോ ടോമിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള കാമുകി കന്യക പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ സംവിധായകൻ അതേ ക്രിസ്റ്റോ ടോമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥകൾക്കുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ സിനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് കോണ്ടസ്റ്റിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ക്രിസ്റ്റോ ചേരുകയാണ് കൂടെ സിനിസ്ഥാന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് അത് ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സോളം ആണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് മണി ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് സിനോപ്സിസ് ഒക്കെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറോ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവർ നൂറ്റമ്പത് സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ വിന്നേഴ്സിനെ അവര് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇയർ ലോങ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിന്റെ ജൂറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ റൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അമേരിക്ക അഞ്ചും രാജപല്ലി സാറ് ചുകിമാൻ രാജു ഹിറാനി അത്രയും വലിയൊരു ജൂറി ഇതിലേക്കൊരിഷ്ടം തോന്നിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് പോയി ഫിലിം കാണുമായിരുന്നു അവരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറായിരുന്നു പ്ലസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കണ്ട ലൂമീസിന്റെ ഒരു ഹംഗേറിയൻ ഫിലിം അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഫിലിം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കാണുന്നത് അന്നാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് കണ്ട് ഇഷ്ടം കൂടി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം ആണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ആദ്യം ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്കഗ്നേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഫാമിലി വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു വർഷം ആയി പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാട് ശരിക്കും ചെനാശ്രീയാണ് അമ്മയുടെ വീട് കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാടിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഫിലിം ഇപ്പം താമസിക്കുന്ന എറണാകുളത്താണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ് ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെ ഓക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സക്സസിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയണേ അപ്പോ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്റ്റോ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് രാവിലെ എണ്ണിട്ട് കളിക്കാൻ പോകും എല്ലാ ദിവസവും ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒമ്പ് മണി വരെ ആറ് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും വീക്കെൻഡില് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും റിലാക്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാല പാർവതി ചേച്ചി അവര് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ റിയാക്ഷൻ വളരെ നല്ല റിയാക്ഷൻ ആണ് ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം കഴിയുടെ അപ്പം ചേച്ചി തന്നെ എന്നോട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് അതെ അംഗീകരിക്കാൻ അർഹതയില്ല അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ക്രിസ്റ്റോയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പൊ സിനിമയായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മള് ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയവരെ ആഘോഷിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്റ്റോയെയും ആഘോഷിക്കുമായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ വേണല്ലോ അല്ലെ അതാണ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ട്വിസ്റ്റുകൾ സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങള് ക്ലബ് ഫിലിം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ